Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenido a un nuevo video. En esta oportunidad te traigo el revisado de una aplicación que sé que te va a encantar si odias iTunes para copiar archivos a tu iPhone, iPad o iPod Touch. De la aplicación que te hablo se llama Word 2, ¿ok? Es una aplicación que nos permite copiar al iPhone de forma fácil cualquier tipo de archivo, básicamente MP3 eh, de video, o mejor dicho MP3 no solamente, sino archivos de audio, de video y PDFs, además de iBooks, ¿ok? Bueno, vale destacar que cuando tú copias, por ejemplo, la música al dispositivo, esta se va a guardar en la aplicación de música. Cuando copies videos al dispositivo, estos se van a guardar en la aplicación de videos, más no en el carrete, ¿ok? No se van a guardar en el carrete. También cuando guardes los PDF o los ebooks, se van a guardar en la aplicación de ebooks del iPhone, ¿ok? Debes tener eso claro. Entonces, para tú empezar a utilizar esta aplicación, lo primero que debes hacer es abrirla y conectar el iPhone. Como tú ves aquí, a mí me reconoce que es el iPhone de Kainer Charay, tengo 1.5 GB libre, ¿ok? Y tenemos el botón para seleccionar los archivos que vamos a cargar o directamente los podemos arrastrar. Por ejemplo, yo voy aquí a arrastrar lo que es esta música y el proceso va a pasar o va a cargar. Si te dice de transferencia cancelada es porque necesitas desbloquear tu dispositivo, ok, se me ha olvidado, no lo he desbloqueado, vamos a cancelar la transferencia y voy a volver a enviarlo y observa que ahora sí está cargando la data o los datos que estoy transfiriendo, ok, y listo, ahí ya se ha pasado al iPhone y me dice, bueno, ahora vea tu aplicación de música para que la veas, vamos a ir en el iPhone a la aplicación de música a ver si realmente se pasó, observen que la aplicación se llama Sleeping Jake, ok, vamos a ver, vamos a ir a la aplicación de música, ok, vamos a ir a canciones, y aquí observa que está la canción que yo acabo de transferir. Ahora vamos a volver al Mac para pasar un archivo PDF y luego un video. ¿Qué te parece? Volviendo aquí en Mac, vamos a darle OK y Don. ¿Ok? Y ahora vamos a pasar el PDF. Igualmente, lo arrastramos a la aplicación de Wild Doors. Y listo, ahí ya ha pasado. Ahora vamos al iPhone a ver si está realmente en nuestra aplicación de Xbox. Observa que el archivo se llama Globalización y Neoliberalismo. Aquí en el iPhone vamos a Xbox. E ¿Ok? Perdón, e lo abrimos y observa que ahí está cargando el, el PDF que nosotros hemos pasado. Aquí está, sin ningún problema. Una forma fácil de pasar documentos al iPhone. Ahora volvemos al Mac para pasar un video. Volvemos a dar OK. <ríe> Esto lo podemos decir que no aparezca más, ¿ok? Y ahora vamos a pasar el video. Solamente lo arrastramos y esperemos a que cargue. Este video pesa aproximadamente 115 MB, pero igual va a pasar rápido. Observen la rapidez con la que pasa. Y mientras esté pasando, si ustedes se arrepienten, pues puede cancelar. Colocan el mouse o el puntero del mouse encima de la bolita o del de signo de carga y lo pueden cancelar. Listo, ahí ha terminado la transferencia. Ahora vamos a verificar en el iPhone si realmente está. Aquí en el iPhone vamos a la aplicación de video. Ok, video. La abrimos y debería estar el video. Y como observas, ahí está el video que se llama Top 10 Final, que es el mismo que hemos pasado. Volvemos al Mac y terminamos el proceso. Y así de fácil vas a poder pasar cualquier archivo de estos formatos a tu iPhone, iPad o iPod Touch sin necesidad de abrir el complicado iTunes, sincronizar una carpeta, darle a aplicar los cambios, luego sincronizar, esperar que se haga la copia de seguridad y todas esas cosas raras que pide iTunes para pasar simplemente una sola canción. Ah, también vale destacar que por aquí puedes pasar también tonos que quieras personalizar en el iPhone y eso se guardan en configuraciones sonidos ok espero este video te haya gustado y si así ya sabes dale like compártelo con tus amigos y suscríbete para aprender más yo soy Kainer Chara y este es tu canal